నమస్తే వెల్కమ్ మై ఛానల్ యాదికి డార్క్ ఏరియా వన్ లో మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఒక డార్క్ ఏరియా గురించి డిస్కషన్ చేస్తున్నాం అదే పిల్లలకు చదువు రాకపోవడం ఈ డార్క్నెస్ ను తొలగించడానికి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా కొన్ని కీ పాయింట్స్ అందిస్తున్నాం కీ వన్ వీడియోలో లిజనింగ్ స్కిల్ గురించి చూసాం కీ టూ వీడియోలో స్పీకింగ్ స్కిల్ గురించి చూసాం కీ త్రీ వీడియోలో రీడింగ్ స్కిల్ గురించి చూసాం ఆ వీడియోలు చూడని వాళ్ళు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా చూడండి ఇక కీ ఫోర్ వీడియోలో రైటింగ్ స్కిల్ గురించి చూద్దాం రైటింగ్ స్కిల్ అంటే కేవలం చూసుకుంటూ రాయడం కాదు చూడకుండా స్పష్టంగా అర్థవంతంగా రాయగలిగినప్పుడే అది స్కిల్ అవుతుంది ఈ రాయడం అనేది కేవలం అర్థవంతమైన వాక్యాలకు సంబంధించింది మాత్రమే కాదు అర్థవంతమైన పదాలు రాయడానికి సంబంధించింది కూడా సో ఈ వీడియోలో అర్థవంతమైన పదాలు రాయడానికి సంబంధించిన కొన్ని కీ పాయింట్స్ తెలుసుకుందాం అక్షరాలు అనేవి శబ్దాలకు గుర్తులు మాత్రమే అన్న సంగతి మరొకసారి యాదికి తెస్తున్నా అయితే ఈ అక్షరాలు అనేవి కేవలం శబ్దాలను రాయడానికి తయారు చేసిన సింబల్స్ కావు ఇవి అర్థవంతమైన పదాలలో ఉన్న శబ్దాలను గుర్తించడానికి తయారు చేసిన సింబల్స్ మాత్రమే అయితే అర్థవంతమైన పదాలను తిరిగి అక్షరాల రూపంలో రాసేటప్పుడు కొన్ని పొరపాట్లు జరుగుతాయి దీనికి కారణం ఏంటంటే ఆ పదం యొక్క శబ్ద స్వరూపము క్లారిటీగా మనకు తెలియకపోవడమే దీనికి కారణం ఏంటంటే ఆ పదంలోని శబ్దాలు మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో సరిగ్గా రిజిస్టర్ కాలేదన్నమాట అంటే ఆ పదాన్ని మనం సరిగ్గా వినలేదని అర్థం ఆ పదాన్ని మనం సరిగ్గా వినలేదు కాబట్టి ఆ పదంలోని శబ్దాలు మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో సరిగ్గా రిజిస్టర్ కాలేదు సరిగ్గా రిజిస్టర్ కాలేదు కాబట్టి తిరిగి వాటిని అక్షరాల రూపంలో రాసేటప్పుడు సరిగ్గా గుర్తు రాక తప్పులు రాస్తాం ఈ తప్పులను సరిచేయడం ఎట్లనో ఇప్పుడు చూద్దాం నెంబర్ వన్ అక్షర దోషాలు అక్షరాలను సరిగ్గా రాయకపోవడం వల్ల అవి చదివే వాళ్లకు తప్పుగా అర్థమవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనే పదంలో మా అనే అక్షరాన్ని కొందరు యా అనే అక్షరం లాగా రాస్తారు కారణం ఏంటంటే వాళ్లకు మాకు యాకు తేడా తెలియకపోవడమే మాకు సున్నా చిన్నగా ఉంటుంది యాకు సున్నా పెద్దగా ఉంటుంది అట్లే తలకట్టు సున్నా మీదికి వస్తే అది మా అవుతుంది సున్నా చిన్నగా ఉన్నా తలకట్టు ఆ సున్నా పక్కకు మాత్రమే వస్తే అది యా అక్షరం లాగానే కనబడుతుంది సో మా రాసేటప్పుడు సున్నా చిన్నగా రాసి తలకట్టును ఆ సున్నా మీదికి తీసుకుపోవాలి యా రాసేటప్పుడు సున్నా పెద్దగా రాసి తలకట్టును ఆ సున్నా పక్కకు మాత్రమే తీసుకుపోవాలి అట్లే ఓకు బాకు తేడాను గమనించండి ఓ మెడ ఒంటెలాగా పొడుగ్గా ఉంటుంది బా మెడ బాతులాగా పొట్టిగా ఉంటుంది ఈ అల్పప్రాణులకు ఈ మహాప్రాణులకు తేడా తెలియకపోవడం వల్ల కూడా చాలా తప్పులు రాస్తుంటారు దీనికి కారణం ఏంటంటే సరిగ్గా వినకపోవడమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఖడ్గము ఖడ్గము ఘటం ఘటం ఛందస్సు ఛందస్సు కంఠం కంఠం ఢమరుకం ఢమరుకం మథనం మతనం ఫలం ఫలం భవనం భవనం భావి భావి ఇట్లా పదాలను అల్ప ప్రాణులతో చదవడం వల్ల వినేవాళ్ళు కూడా అల్ప ప్రాణులతోనే రాస్తారు దీనివల్ల ఆ పదం యొక్క అర్థం పూర్తిగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పథకం అంటే ఉపాయం ప్లాన్ స్కీమ్ అనే అర్థం కానీ పథకం అని మామూలు తాతో రాస్తే దానికి అర్థం లాకెట్ మెడల్ అనే అర్థం ఇట్లా శబ్దంలో ఉండే ఈ స్వరభేదాన్ని గుర్తించకపోతే అర్థమే మారిపోతుంది అయితే చాలా మంది చాలా సందర్భాలలో ఈ మహాప్రాణ శబ్దాలకు బదులుగా అల్ప ప్రాణ శబ్దాలనే పలుకుతారు ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ మహాప్రాణ శబ్దాలకు పెద్దగా గుర్తింపు లేదు ఎందుకంటే ఈ మహాప్రాణ శబ్దాలు గల పదాలన్నీ సంస్కృతం నుంచి లేదా ఇతర భాషల నుంచి వచ్చినయే అయి ఉంటాయి అచ్చమైన తెలంగాణ భాషలో ఈ మహాప్రాణ శబ్దాలు గల పదాలు ఉండవు ఇతర భాషల నుంచి వచ్చిన ఇటువంటి పదాలను పలికేటప్పుడు మహాప్రాణ శబ్దాలకు బదులుగా అల్ప ప్రాణ శబ్దాలనే పలుకుతారు ఇటువంటి పదాలను రాసేటప్పుడు కూడా అల్ప ప్రాణ శబ్దాలతో రాస్తే ఆ పదం యొక్క స్వరూపం మారిపోయే అవకాశం ఉంది ఒక్కొక్కసారి ఆ పదం యొక్క అర్థమే మారిపోయే ప్రమాదం ఉంది అందువల్ల పదాలను రాసేటప్పుడు ఆ పదాల యొక్క మూల స్వరూపం తెలిసి ఉండాలి స్వల్ప స్వరభేదం గల అక్షరాల గురించి చూద్దాం అన నా రా రా లా అలా షే షా సా ఈ అక్షరాల మధ్య స్వరభేదం చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది కొన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు అక్కడి వాతావరణం కారణంగా ఈ స్వరభేదాలను పలకలేకపోతారు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోస్తా ప్రాంతంలో నివసించే కొందరు తెలుగు వాళ్ళు షే షా సా అనే మూడు అక్షరాలను ఒకటేలాగా పలుకుతారు వాటి మధ్య స్వరభేదాన్ని పలకలేకపోతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
శశి అనే పదాన్ని ససి అంటారు శతకం అనే పదాన్ని శతకం అంటారు శాంతి అనే పదాన్ని శాంతి అంటారు ఇట్లా తప్పుగా పలకడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళ నోటిలో ఆ శబ్దాలు పలకలేకపోవడమే అది కావాలనో తెలియకనో చేసే పొరపాటు కాదు వాళ్ళ నోరు సహకరించడం లేదు అంతే ఇటువంటి వాళ్ళ మాటలను విని రాసేటప్పుడు ఆ పదం యొక్క అర్థాన్ని బట్టి దాని శబ్ద స్వరూపాన్ని రాయడం వల్ల ఈ సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు ఘనగణ రణగొన గుణం వడ్డానం మొదలైన పదాలలో నా అనే శబ్దం ఎలా వినబడుతుందో గమనించండి అంటే ఇటువంటి పదాలలో నా అనే శబ్దాన్ని గుర్తించడానికి అన అనే గుర్తును తయారు చేసిరన్నమాట అట్లే మన ధన జన వన మొదలైన పదాలలో నా అనే అక్షరం యొక్క శబ్దం ఎట్లా వినబడుతుందో గమనించండి అంటే ఇటువంటి పదాలలో వినబడుతున్న నా అనే శబ్దానికి ఈ గుర్తును తయారు చేసిరన్నమాట అట్లే కల కల పదాలలో లా శబ్ద భేదాన్ని గమనించండి అట్లే జరం గుర్రం పదాలలో రా శబ్ద భేదాన్ని గుర్తించండి అట్లే నిషి కసి కషాయం పదాలలో షా శబ్ద భేదాన్ని గమనించండి ఈ శబ్ద భేదాలను వేరువేరుగా రాయడానికే ఈ అక్షరాలను తయారు చేసిరన్న సంగతి గుర్తించుకోండి గుణింతాలు ఈ గుణింతాలను హల్లులకు కలిపి రాసేటప్పుడు చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తలకట్టు ఈ గుణింతాన్ని పొల్లు హలులతో కలిపి రాస్తేనే అవి అక్షరాలు అవుతాయి అన్న సంగతి ఇంతకు ముందు వీడియోలో క్లియర్గా వివరించడం ఒకసారి యాదికి తెచ్చుకోండి అయితే ఈ హల్లులకు మాత్రం ఈ తలకట్టు గుర్తును ఇవ్వకపోయినా అవి అక్షరాలుగానే స్థిర రూపాన్ని పొందుతాయి ఖ ఇన జ ఇని టా అన బా లా రా ఈ హల్లులకు తలకట్టు లేకపోయినా ఉన్నట్లే లెక్క దీర్ఘం ఈ గుణింతాన్ని అన్ని హల్లులకు ఒకే రకంగా ఇవ్వం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాకు దీర్ఘం ఇవ్వాలంటే పైన తలకట్టును తీసేసి దాని ప్లేస్లో దీర్ఘాన్ని ఇస్తాం కానీ రెండవ కాకు దీర్ఘాన్ని ఇవ్వాలంటే దాని పక్కన కొమ్ముకు దీర్ఘాన్ని ఇస్తాం ఇట్లా ఈ హల్లులకు తలకట్టును తీసేసి దీర్ఘాన్ని ఇస్తాం ఈ హల్లులకు పక్కన దీర్ఘాన్ని ఇస్తాం వీటిలో ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అక్షరాలు రెండవ గాకు దీర్ఘం ఎట్లా ఇయ్యాలి రెండవ జాకు దీర్ఘం ఎట్లా ఇయ్యాలి అనేదే వీటికి దీర్ఘాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు వీటికి ఉన్న తలకట్టును అట్లే ఉంచి దీర్ఘాన్ని మాత్రం పక్కన ఇస్తాం ఇక హాకు దీర్ఘం గుర్తును ఇట్లా ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఇట్లా ఇస్తాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హా అక్షరం దీర్ఘం ఆకారంలోనే ఉంటుంది దానికి మళ్ళా దీర్ఘం గుర్తును పెడితే అనవసరంగా కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది అందుకని ఇక్కడ దీర్ఘం గుర్తుగా చిన్న సింబల్ను ఉపయోగిస్తున్నాం అన్నమాట గుడి ఈ గుణింతాన్ని కూడా అన్ని హలులకు ఒకే రకంగా ఇవ్వం కొన్ని హలులకు తలకట్టును తీసేసి దాని ప్లేస్లో ఈ గుడి గుర్తును రాస్తాం కొన్ని హలులకు పక్కన రాస్తాం మరికొన్ని హలులకు ఈ గుర్తును ఇవ్వకుండా ఉన్న తలకట్టును తీసేస్తే అది గుడి గుర్తుగా అయిపోతుంది ఇందులో ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ చేసే అక్షరం యాకు గుడి ఇవ్వడం యాకు గుడి గుర్తును ఇవ్వకుండా కేవలం దానికి ఉన్న తలకట్టును తొలగిస్తే అది యాకు గుడి ఇచ్చినట్టే లెక్క అట్లే యాకు గుడి దీర్ఘం ఇవ్వాలంటే తలకట్టును తీసేసి పక్కన దీర్ఘం ఇస్తే సరిపోతుంది ఓత్వం ఈ ఓత్వం గుర్తును ఇవ్వడంలో కూడా చాలా మంది తికమక పడుతుంటారు కొన్ని హలులకు ఈ ఓత్వం గుర్తును మరో రకంగా ఇస్తాం గాకు ఓత్వం ఇవ్వాలంటే దానికి ఉన్న తలకట్టును తొలగించి దాని ప్లేస్లో ఈ ఓత్వం గుర్తును రాస్తాం కానీ రెండవ గాకు ఓత్వం గుర్తును ఇవ్వకుండా దానికి ఏత్వాన్ని ఇచ్చి కొమ్మును ఇస్తాం ఓత్వం దీర్ఘం ఇవ్వాలంటే దానికి ఏత్వం ఇచ్చి పక్కన కొమ్ము దీర్ఘం ఇస్తాం ఇట్లా రెండవ గాకి ఏత్వాన్ని కొమ్ముని కలిపి ఒకేసారి రాస్తే అది గాకు ఓత్వం ఇచ్చినట్టు లెక్క ఇట్లే ఓత్వం దీర్ఘం కూడా గాకు ఏత్వం ఇచ్చి దానికి కొమ్ము దీర్ఘం ఇస్తే అది గాకు ఓత్వం దీర్ఘం ఇచ్చినట్టు లెక్క గాకు అవత్వం ఇచ్చేటప్పుడు గాకు తలకట్టును అట్లే ఉంచి పక్కన అవత్వం గుర్తును ఇస్తే సరిపోతుంది ఇట్లే రెండవ జాకు కూడా వస్తుంది ఇదే విధంగా మా యా అనే హల్లుల కూడా వస్తుంది మాకు ఓత్వం ఇయ్యాలంటే మాకు ఏత్వం ఇచ్చి దానికి కొమ్మును ఇయ్యాలి మాకు ఓత్వం దీర్ఘం ఇయ్యాలంటే మాకు ఏత్వం ఇచ్చి దానికి కొమ్ము దీర్ఘం ఇస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఏత్వం దీర్ఘం ఇయ్యకూడదు కేవలం ఏత్వం ఇచ్చి పక్కన కొమ్ము దీర్ఘం ఇస్తే సరిపోతుంది మాకు అవత్వం ఇయ్యాలంటే తలకట్టును అట్లే ఉంచి పక్కన అవత్వం గుర్తును ఇస్తే సరిపోతుంది ఇట్లే యాకు ఓత్వం ఇయ్యాలంటే దానికి ఏత్వం ఇచ్చి పక్కన కొమ్మును ఇయ్యాలి 
ఉత్వం దీర్ఘం ఇయ్యాలంటే యాకు ఏత్వం ఇచ్చి దానికి కొమ్ము దీర్ఘం ఇస్తే సరిపోతుంది అవత్వం ఇయ్యాలంటే యాకు తలకట్టును అట్లే ఉంచి పక్కన అవత్వం గుర్తు ఇస్తే సరిపోతుంది ఉభయాక్షరాలు కొన్ని చోట్ల అక్షరాలకు సున్నా ఇయ్యడంలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు దీని కారణం ఏంటంటే ఈ సున్నా ఏ శబ్దానికి గుర్తో తెలియకపోవడమే ఈ సున్నా ఉన్న ఉమ్ అనే రెండు శబ్దాలకు గుర్తు అని ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పినాం కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న కీ త్రీ పార్ట్ వన్ వీడియో లింక్ ద్వారా చూడండి పదాల మధ్యలో ఉన్న ఉమ్ అనే శబ్దాలు వచ్చినప్పుడు ఈ సున్నా గుర్తును వాడుదాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంట పంట బండి మొదలైన పదాల మధ్యలో ఉన్న ఉమ్ము అనే శబ్దం వచ్చింది కాబట్టి ఈ సున్నా గుర్తును రాసినాం పదం చివరలో ఉమ్ అనే శబ్దం వస్తే సున్నా రాయొచ్చు లేదా సున్నాకు బదులుగా మా కొమ్మును కూడా రాయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధనం అన్నప్పుడు చివరన సున్నా రాయొచ్చు లేదా ధనము అని మా కొమ్మును రాయవచ్చు అట్లే మనం మనము ప్రాణం ప్రాణము పదం చివరలో ఉంద అనే శబ్దం వస్తే దానికి బదులుగా సున్నా రాయకూడదు అది అట్లే ఉంటుంది లేదా ఉంద అనే శబ్దానికి బదులుగా నా కొమ్మును రాయవచ్చు ఇక్కడే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చెన్ అంటే వచ్చెను వచ్చెన్ అని సున్నాతో రాయకూడదు ఓయన్ ఓయను ద్విత్వ అక్షరాలు ఒక పదంలో ఏ శబ్దాన్ని ఒత్తి పలుకుతున్నామో గుర్తుపట్టలేకపోవడం వల్ల ఒత్తులు రాయడంలో ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ బొమ్మ పెన్ను కన్ను చెయ్యి మొదలైన పదాలలో రెండవ అక్షరాన్ని ఒత్తి పలుకుతున్నామన్న విషయం గుర్తించండి ఇట్లా ఒకే శబ్దాన్ని ఒత్తి పలుకుతే ఆ అక్షరానికి దాని గుర్తునే ఒత్తుగా ఇయ్యాలి రాసేటప్పుడు ఆ పదాన్ని సరిగ్గా చదివితే ఎక్కడ ఒత్తి పలుకుతున్నామో తెలుస్తుంది ఇట్లా ఏ అక్షరానికి దాని ఒత్తే వస్తే దాన్ని ద్విత్వ అక్షరం అంటారు కొందరు ఒత్తు గుర్తులను తప్పుగా రాస్తుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పా ఒత్తును సరిగ్గా రాయరు ఈ ఒత్తు కొమ్మును పై వరకు తీసుకెళ్లాలి అట్లే వా ఒత్తును పావత్తులాగా రాస్తుంటారు అట్లా కాకుండా వా ఒత్తును పావత్తులాగానే రాసి పైన రైట్ సైడ్కి కొంచెం వంచాలి మా ఒత్తును కూడా తప్పుగా రాస్తుంటారు దీన్ని సరిగ్గా రాయకపోతే షావత్తులాగా అనిపించి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి కరెక్ట్గా రాయాలి సంయుక్త అక్షరాలు ఒక పదంలో ఒక శబ్దానికి మరొక శబ్దం కలిసి పలుకుతున్నప్పుడు ఏ శబ్దానికి ఏ శబ్దం కలుస్తుందో గుర్తించడంలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఒకవేళ గుర్తించిన ఏ శబ్దాన్ని అక్షరంగా రాయాలి ఏ శబ్దాన్ని ఒత్తుగా రాయాలని తెలియక తికమక పడుతుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విద్య అనే పదంలో ద్ యా అనే హల్లు శబ్దాలు కలిసి పలుకుతున్నాయి కానీ రాసేటప్పుడు విద్ యా అని విడదీసి రాయకూడదు పొల్లు హల్లుకు ఆనుకొని మరో హల్లు ఉంటే అది ఒత్తు రూపంలోకి మారిపోతుందన్న సంగతి కీ త్రీ పార్ట్ వన్ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఇట్లా పొల్లు హల్లుకు పక్కన మరో హల్లు ఉంటే అది ఒత్తు రూపంలోకి మారిపోగా మిగిలిన తలకట్టు ముందల ఉన్న హల్లుకు చేరుతుంది ఇట్లా రెండు శబ్దాలు కలిసి పలుకుతున్నప్పుడు రెండవ శబ్దం ఒత్తు రూపంలోకి మారిపోగా వాటి చివరన పలకబడిన గుణింతం మొదటి హల్లుకు చేరుతా అన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సత్య సత్ యా చివరన ఆనే అచ్చు పలుకుతుంది మధ్యలో త్ యు అనే రెండు హల్లులు కలిసి పలుకుతున్నాయి కాబట్టి రెండవ హల్లైన యు యావత్తు రూపంలోకి మారిపోతుంది చివరన పలుకుతున్న తలకట్టు తా మీదికి చేరుతుంది అట్లే చట్నీ చట్ నీ ఇందులో ట్ ను అనే రెండు హల్లులు కలిసి పలుకుతున్నాయి చివరన గుడి ఉన్నది కాబట్టి రెండవ హల్లైన ను అనేది నావత్తు రూపంలోకి మారిపోతుంది గుడి టా మీదికి చేరుతుంది ఇట్లా ఉన్న అన్ని పదాలలో రెండు శబ్దాలు కలిసి పలుకుతున్నప్పుడు చివరి హల్లు శబ్దం ఒత్తు రూపంలోకి మారిపోతుంది ఒక పదంలో మూడు శబ్దాలు కలిసి పలికినప్పుడు కూడా ఇట్లే మొదటి శబ్దానికి ఆనుకొని ఉన్న రెండు శబ్దాలు కూడా ఒత్తులుగా మారిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేస్త్రి మేస్ త రి ఇందులో చివరన గుడి పలుకుతున్నది మధ్యలో స్ త ర అనే మూడు హల్లులు కలిసి పలుకుతున్నాయి త ర అనే రెండు హల్లులు ఒత్తులుగా మారిపోగా గుడి సా మీదికి చేరుతుంది ఇట్లా ఎన్ని శబ్దాలు కలిసి పలికినా మొదట వినబడిన శబ్దం తప్ప మిగిలిన శబ్దాలన్నీ ఒత్తులుగా మారిపోతాయి చివరన పలికే గుణింతం వచ్చి మొదటి శబ్దానికి చేరుతుంది ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇటువంటి పదాలలో ఎక్కువ శబ్దాలను కలిసి పలికినప్పుడు అందులో ఉన్న గుణింతాన్ని చివరన పలికే శబ్దానికి కలిపి చదువుతాం కానీ రాసేటప్పుడు ఆ గుణింతాన్ని మొదట పలికిన శబ్దానికి కలిపి రాస్తాం ఇదే కన్ఫ్యూజ్ చేసే పాయింట్ ఇదే ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్